introduction to ac fundamentals alternating current ac is a type of electrical current in which the direction of the flow of electrons switches back and forth at regular intervals of cycles this is in contrast to direct current dc where the flow of electrons is in a single direction ac is the form of electrical power most commonly delivered to businesses and residences the common ac wave form is a sine wave although other wave forms like square wave or triangular waves are also used in certain applications let's see the basic concepts number 1 wave forms sine wave the most common ac wave form characterized by its smooth periodic oscillations so as we can see here this is a sine wave on x axis this is time and on y axis it may be voltage or current then square wave used in digital and switching circuits this is a square wave it is used in digital and switching circuits next is triangular and sawtooth waves used in some signal processing and audio applications so this wave form represent a triangular wave it is used in signal processing and audio applications similarly sawtooth wave form it looks like a sawtooth so it is called as sawtooth wave form then next is frequency frequency is denoted by small f the number of cycles per second measured in hertz common frequencies are 50 hertz and 60 hertz depending on the country different country uses different frequency some country uses 50 hertz and some country uses 60 hertz again the definition of frequency is the number of cycles completed by an alternating quantity in 1 second is called frequency it is denoted by small f unit of frequency is cycles per second or hertz frequency is equal to 1 upon time period so frequency is the reciprocal of time period and its unit is hertz which is represented by capital h and small z here we can see this is a example of frequency here from here to here it is called as one complete cycle now here for this wave form there are total 1 2 3 4 5 and 6 so 6 cycles completed in 1 second here we can see the time period is 1 second that means the frequency of this wave form is 6 hertz now similarly here we can see in 1 second 1 2 and 3 so 3 waves are completed or 3 cycles are completed in 1 second so the wave form frequency is 3 hertz next is period or time period it is represented by capital t the time it take to complete one cycle of the wave is called period it is denoted by capital t unit of time period is second so from here to here this is positive half cycle and this is negative half cycle it is combined called one cycle so the time it take to complete one cycle of the wave is called period next is amplitude the maximum or peak value of an ac quantity is called amplitude here we can see for this wave form this is a maximum value or peak value so it is called as amplitude and it is represented by vm for maximum voltage and im for maximum current next is root mean square 
और इन शॉर्ट आर एम एस वैल्यू मेजर ऑफ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए सी वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड एज आर एम एस वैल्यू फॉर अ साइन वेव वी आर एम एस दैट इज आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय रूट टू देन एवरेज वैल्यू द एवरेज वैल्यू ऑफ एन ए सी वेव फॉर्म ओवर वन कंप्लीट साइकल इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द वेव फॉर्म इट इज कॉल्ड एज एवरेज वैल्यू द फॉर्मूला फॉर एवरेज वैल्यू इज वी एवरेज इज इक्वल टू टू बाय पाई इन टू वी पीक नेक्स्ट इज इम्पिडेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड द टोटल अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन ए सी सर्किट कंबाइनिंग रेजिस्टेंस आर इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ ए सी करंट इट इज कॉल्ड एज इम्पिडेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट्स सो नंबर वन रेजिस्टर आर अपोजिज द फ्लो ऑफ करंट इन ए सी द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज इंडक्टर एल अपोजिज चेंजेस इन करंट इन ए सी द करंट लैक्स द वोल्टेज बाय नाइंटी डिग्रीज कैपेसिटर सी अपोजिज चेंजेस इन वोल्टेज इन ए सी करंट लीड्स द वोल्टेज बाय नाइंटी डिग्री फॉर इंडक्टर करंट लैक्स वोल्टेज बाय नाइंटी डिग्री एंड फॉर कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज बाय नाइंटी डिग्री एंड फॉर रजिस्टर बोथ आर इन फेज वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज नेक्स्ट इज रिएक्टन्स सो देर आर टू रिएक्टन्स वन इज इंडक्टिव रिएक्टन्स एंड सेकेंड इज कैपेसिटिव रिएक्टन्स इंडक्टिव रिएक्टन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एल इट इज इक्वल टू टू पाई एफ एल एंड कैपेसिटिव रिएक्टन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स सी दिस एक्स रिप्रेजेंट रिएक्टन्स एंड हियर दिस सी रिप्रेजेंट कैपेसिटिव रिएक्टन्स सिमिलरली फॉर इंडक्टिव रिएक्टन्स दिस एल रिप्रेजेंट इंडक्टिव एंड दिस एक्स रिप्रेजेंट रिएक्टन्स द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटिव रिएक्टन्स इज एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एफ सी नेक्स्ट इज इम्पिडेंस इन सीरीज सर्किट्स जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वेर दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पिडेंस इन सीरीज सर्किट एंड फॉर इम्पिडेंस इन पैरल सर्किट्स द फॉर्मूला इज वन अपॉन जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन अपॉन आर होल स्क्वेर प्लस वन अपॉन एक्स एल माइनस वन अपॉन एक्स सी होल स्क्वेर नेक्स्ट इज पावर इन ए सी सर्किट्स नंबर वन रियल पावर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी द एक्चुअल पावर कंज्यूम बाय द सर्किट मेजर्ड इन वैट्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू पी इज इक्वल टू वी आर एम एस इन टू आई आर एम एस इन टू कॉस फाइव दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रियल पावर नेक्स्ट इज रिएक्टिव पावर कैपिटल क्यू द पावर स्टोर्ड एंड रिलीज बाय इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स मेजर्ड इन वोल्ट एम्पियर्स रिएक्टिव वी ए आर वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रिएक्टिव पावर इज क्यू इज इक्वल टू वी आर एम एस इन टू आई आर एम एस इन टू साइन फाइव नेक्स्ट इज एपरेंट पावर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड रिएक्टिव पावर मेजर्ड इन वोल्ट एम्पियर्स वी ए द यूनिट ऑफ एपरेंट पावर इज वोल्ट एम्पियर एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड रिएक्टिव पावर द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एपरेंट पावर इज एस इज इक्वल टू वी आर एम एस इन टू आई आर एम एस देन नेक्स्ट इज पावर फैक्टर द पावर फैक्टर इज द रेशो ऑफ 
real power to apparent power indicating the efficiency of power usage power factor is equal to cos phi understanding the fundamentals of ac is crucial for working with electrical systems as it forms the basis of how electricity is generated transmitted and used in everyday life from the basic concepts of waveforms and frequency to the complexity of impedance and power calculations mastering these principle is essential for anyone involved in electrical engineering or related fields